சினிமாவையும் காவிரியையும் இந்த ஜனநாயக நாடு எப்படி பார்க்கிறது என்பதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ தொகுப்பு கபாலி வெளியாவதில் தடை என்றால் உடனே நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்குகிறது விஸ்வரூபத்திற்கு தடையா எதிர்கட்சி தலைவர் குரல் கொடுக்கிறார் முதல்வர் கருத்து சொல்கிறார் கொம்பனுக்கு தடையா இல்லை என உடனே நீதிமன்றம் அறிவிக்கிறது உத்தம வில்லனுக்கு தடையா உடனே நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்குகிறது அவசர வழக்காக எடுத்துக்கொண்டு விசாரிக்கிறது அதற்கு வழக்கறிஞர்களும் நீதிமன்றமும் சொல்லும் காரணம் பத்து கோடி அல்லது நூறு கோடி முதல் போட்டு படம் எடுத்திருக்கிறார் படம் வெளியாகவில்லை என்றால் பயங்கர நஷ்டம் வரும் என்கிறார்கள் யாருக்கு நஷ்டம் தயாரிப்பாளர் ஒன்று முதல் நான்கு பேர் இயக்குனர் ஒரே ஒரு ஆள் திரைப்பட கலைஞர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் ஐநூறு பேர் படத்தை வாங்கிய விநியோகஸ்தர்கள் நூறு பேர் மொத்தத்தில் ஒரு படம் வெளியாகவில்லை என்றால் ஆயிரத்தில் இருந்து ஐந்தாயிரம் பேர் வரை பாதிக்கப்படலாம் ஆனால் காவிரி முல்லை பெரியாற்றில் தண்ணீர் வரவில்லை என்றால் எத்தனை பேர் பாதிக்கப்படுவார்கள் தெரியுமா காவிரியில் பதினான்கு லட்சம் ஏக்கர் பெரியாரில் மூணு லட்சம் ஏக்கர் குடும்பத்திற்கு நாலு பேர் என்றாலும் அறுபத்தி எட்டு லட்சம் பேர் மறைமுக வேலை வாய்ப்பில் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி பேர் ஏறத்தாழ இரண்டு கோடி பேருக்கு மேல் பாதிப்பு அதுவும் சாதாரண பாதிப்பா அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தையே பாதிக்கும் சினிமா வழக்கென்றால் உடனடியாக விசாரிக்கிறது நீதிமன்றம் சல்மான் கானுக்கு ஒரு மணிக்கு தண்டனை ஐந்து மணிக்கு ஜாமீன் மின்சார வேகத்தில் தீர்ப்பு வருகிறது சுப்பிரமணிய சாமிக்காக நீதிபதியே காத்திருக்கிறார் அம்பாடிக்கும் டாட்டாவுக்கும் விடுமுறையில் கூட நீதிமன்றம் இயங்குகிறது அவசர அவசரமாக அவர்களுக்கு ஆதரவாக தீர்ப்பும் வழங்கப்படுகிறது அதுவே காவிரி பிரச்சனை என்றால் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு வழக்கு நடக்கிறது முல்லை பெரியாருக்கு நாற்பது ஆண்டுகள் வழக்கு நடக்கிறது சினிமா இல்லை என்றால் யாரும் சாகப் போவதில்லை ஆனால் விவசாயம் இல்லை என்றால் உலகமே அழிந்துவிடும் விவசாயம் செய்ய முடியவில்லை என்பதால் மூன்று லட்சம் விவசாயிகள் செத்து ரத்த சாட்சியாக மாறிவிட்டார்கள் இதை அவசர வழக்காக விசாரிக்காதது ஏன் ஒன்றாம் தேதி வெளியாக வேண்டிய படம் பத்தாம் தேதி வெளியானால் ஒன்றும் குடிமுழுகி போகாது ஆனால் பயிருக்கு தண்ணீர் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வரவில்லை என்றால் குடிமுழுகித்தான் போகும் விதைப்பு தள்ளி போனால் பருவம் மாறி மழைக்காலத்தில் பயிரும் முழுகித்தான் போகும் மழைக்காலத்தில் சினிமாவுக்கு குடையோடு போகலாம் ஆனால் மழைக்காலத்தில் அறுவடைக்கு குடையோடு போக முடியுமா சல்மான் கான் சிறைக்கு போனால் ஐயோ ஐநூறு கோடி முதல் போட்ட தயாரிப்பாளர் என்ன ஆவது என ஆதங்கப்படுகின்றது ஊடகங்கள் அவரை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என பாம்பேயில் ரசிகர்கள் போராட்டம் நடத்துகின்றனர் அதே மகாராஷ்டிராவில் தான் விவசாயிகளின் தற்கொலை மண்டலமான விதர்பாவும் இருக்கிறது ஆனால் அதை பற்றி யாரும் கண்டுகொள்ளவில்லையே விவசாயம் இது ஓர் உயிர் வாழும் பிரச்சனை வாழ்வாதாரத்திற்கான பிரச்சனை இது தேசத்தின் பிரச்சனை இந்த நாடும் நீதிமன்றமும் நதிநீர் பிரச்சனையை மட்டும் இழுத்தடிப்பது ஏன் அதற்கான சட்டம் இல்லையா இல்லை அதை நடைமுறைப்படுத்த திட்டம் இல்லையா எல்லாமே இருக்கிறது ஆனால் இந்த நாடு இதை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதற்கு ஒரே காரணம் இந்திய சந்தை தகர்ந்துவிடும் அதாவது பெரிய பெரிய கார்பரேட்டுகள் அவர்களது முதலீட்டை நம் மண்ணில் கொட்ட மாட்டார்கள் அதற்கு எழுச்சவாயர்களாக தமிழர்கள் பலியாக வேண்டுமா இனி ஒரு விவசாயி பலியாக கூடாது இந்த மண்ணில் இனி ஒரு விக்னேஷ் தீ குளிக்க கூடாது அதற்கான உடனடி நடவடிக்கைகளை இந்த அரசாங்கம் எடுத்தே தீர வேண்டும் நாம் நம் உரிமைகளை பெற்றே தீர வேண்டும் நன்றி வணக்கம்